ouvrant notre Bible au livre de 2 roi 6 2 roi 6 Pouvoir, pouvoir au-delà du visible. Les pouvoirs au-delà du visible. De euh, roi euh, 6, verset 1 à 7. Les fils des prophètes agrandissent leur habitation. Le fer surnage. Il y a cette plaisance dans la conversation avec les serviteurs de Dieu qui peut plaire ceux qui les écoutent, euh, euh, qui, et, qui, fait, qui, qui peut faire ce qui les écoutent, oublier la douleur et la fatigue du travail. Même les fils des prophètes ne doivent pas vouloir travailler. Que personne ne voit un emploi honnête comme un fardeau ou une honte. Et le travail de l'esprit est aussi difficile et très souvent plus dur que le travail manuel. Verset 4 à 6 Perdre la tête de la hache de fer est une perte importante. À l'heure actuelle de cette écriture, le fer n'était pas assez commun pour être bon marché. L'homme qui perd la tête de la hache de fer est à juste titre sensible au fait qu'il a perdu quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre, ce qui rend la perte plus aiguë. Il n'y a pas de tromperie dans la manière dont Élisée met le bâton dans l'eau. C'est simplement l'expression de sa foi que Yahweh honore. Nous devrions prendre soin de ce qui est emprunté, comme si c'était notre propriété, parce que nous devons l'utiliser comme nous l'aurions fait d'une autre. Euh, cet homme respectait tellement la tête de la hache et à ceux qui ont euh, un esprit honnête, le grief le plus grave de la, de la pauvreté n'est pas tant le, leur désir et leur honte, d'autant plus qu'ils ne sont pas en mesure de payer les dettes justes. Mais Yahweh s'occupe de son peuple dans, dans ses plus petites préoccupations. Et la grâce de Dieu peut ainsi élever le cœur de fer qui est heureux, qui est coulé dans la boue de ce monde et soulève des affections naturellement terrestres. De Roi 6, verset 8 à 12. Et Élisée révèle les plans des Syriens. Le roi d'Israël a observé les avertissements que Élisée lui a, avait donnés, les avertissements sur le danger des Syriens, mais ne faisait pas attention aux avertissements du danger de ses propres péchés. De tels avertissements ne sont guère pris en compte par la plupart des gens. Ils veulent se sauver de la mort, mais ne vont pas se sauver de l'enfer. Rien de ce qui est fait, dit ou pensé par une personne, en tout lieu, à tout moment, n'est hors de la connaissance de Yahweh. Verset 8 à 13. Le roi de Syrie est naturellement mécontent. Que le roi d'Israël connaisse tous les plans de la Syrie à l'avance. Il est convaincu qu'il y a un traître parmi eux, jusqu'à ce qu'un serviteur révèle que Élisée, le prophète d'Israël, connaît et révèle ces choses. De Roi 6, verset 13 à 23, les Syriens envoyés pour arrêter Élisée Verset 15 à 16. Lorsque le serviteur d'Élysée a vu les chevaux, les chats, 
Et la grande armée syrienne est venue pour arrêter Élisée. Il a naturellement peur. Il sait qu'il y a peu de chances d'échapper ou de survivre à une attaque de, de tant de personnes. Quand Élisée dit que lui et son serviteur ont plus d'hommes, ce n'est pas un espoir vain ou un, un vœu pieux. C'est une véritable raison de, de, de confiance, même si le serviteur ne peut pas les voir. Verset 17. Élisée ne prie pas que Yahweh change quoi que ce soit dans la situation et ne tente pas de persuader le serv son serviteur de la réalité de ceux qui sont avec eux. Sa seule demande est que son serviteur puisse effectivement voir la réalité de la situation, la réalité spirituelle. Quand une personne est aveugle à la réalité spirituelle, seul Yahweh peut ouvrir ses yeux. Le manque de perception antérieure de la part du serviteur d'Élysée ne rend pas la réalité de l'armée spirituelle moins réelle. L'armée invisible de Dieu a plus de puissance de feu que les chevaux et les chars des Syriens. L'armée spirituelle a des chars de feu autour d'Élysée. Verset 21 à 23. Élisée commande au roi d'Israël de traiter les soldats avec gentillesse et générosité. Cette pratique de répondre au mal avec le bien change à, 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 avec succès la politique des raideurs, des, des, des indépendants de la, de, 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 venant de Syrie, des bandes de, de, des bandes de pilleurs. De, 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 de la Syrie n'envahissent plus la terre d'Israël. Ce que Élisée, ce qu'Élisée a dit à son serviteur, revenons là-dessus, il a dit à tous les serviteurs peu fidèles de Yahweh. Quand en dehors, au dehors sont les batailles et à l'intérieur sont les peurs, ne crains pas. Ne crains pas quand en dehors sont des, des batailles. Ne crains pas, ne crains pas surtout avec cette peur qui, qui a le tourment et l'émerveillement. Car ceux qui sont avec nous pour nous protéger sont plus que ceux qui sont contre nous pour nous détruire. Les yeux de son corps étaient ouverts et avec eux il vit le danger. Seigneur Yahweh, ouvre les yeux de notre foi afin qu'avec eux nous puissions voir ta main protectrice, telle devrait être notre prière. Plus nous voyons clairement que nous, nous, avons, que nous ayons de la souveraineté et du pouvoir du ciel, moins nous craindrons les troubles de la terre. Satan, le Dieu de ce monde, aveugle les yeux des hommes et les détruit ainsi à leur, propre, à leur propre ruine. Mais quand Yahweh éclaire leurs yeux, ils se voient au milieu de leurs ennemis, captifs de Satan et en danger d'enfer, alors qu'avant ils pensaient que leur condition était bonne. Lorsque Élisée a eu euh, les Syriens dans sa piété, il a fait apparaître qu'il était influencé par la divine bonté et le divin pouvoir. Ne soyons pas vaincus par le mal, mais vainquons le mal par le bien. Les Syriens ont vu qu'il était inutile d'essayer d'assaillir un homme si génial et si bon. Deux rois, 6 versets 24 à 33. Samarie a siégé une famine et le roi envoie pour tuer Élisée. Verset 25 à 29. 
la famine est telle que les têtes d'âne et, et la fiente des, des, des pigeons deviennent si chères que seuls les riches euh, peuvent se, euh, les permettre. Le prix de cinq shekels d'argent représente plus d'un mois de salaire pour un travailleur. Les mères ont tellement faim qu'elles mangent même leurs propres enfants. Le cœur de l'homme est si désespérément méchant qu'il mangerait de la chair humaine, même celle de son propre fils, pour rester en vie. Verset 30 à 33 Le roi est profondément affligé et en colère, mais pas avec lui-même avec Israël et, ou avec son péché. Le roi est en colère contre le prophète de Dieu et contre Yahweh lui-même. Apprenez à évaluer l'abondance, à voir, apprenez à estimer, à, 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 voir, à, à voir la valeur de l'abondance et, et à, en, en être, à en être reconnaissant. Voyez à quel point l'argent est méprisable. Quand en période de, famille, de famine, il est si librement donné pour tout ce qui est, qui est consommable. Le langage de Joram à la femme peut être le langage du désespoir. Deutéronome 28, le livre de Deutéronome, chapitre 28, contient une large section où Yahweh avertit Israël sur les malédictions qui viendront euh, sur eux et s'il rejette euh, l'alliance qu'il a faite avec eux. La partie de ce chapitre décrit les horreurs accomplies dans ce chapitre. Je cite, « Elle t'assiégera, l'armée est ennemie, elle t'assiégera dans toutes tes portes jusqu'à ce que tes murailles tombent. C'est ces hautes et fortes murailles sur lesquelles tu auras placé ta confiance dans toute l'étendue de ton pays. Elle t'assiégera dans toutes tes portes, dans tout le pays que, que Yahweh ton Dieu te donne. Au milieu de l'angoisse et de la détresse où tu, où tu où te réduiras ton ennemi, tu mangeras le fruit de tes entrailles, la chair de tes propres fils et de tes filles, que Yahweh, ton Dieu, t'aura donné. Fin de citation. C'est la citation de Deutéronome 28, verset 52 à 53. Voyez comment la parole de Dieu est accomplie ici dans ce chapitre. Parmi les avertissements des jugements de Yahweh sur Israël à cause de leur péché, en voici un selon lequel ils devraient manger la chair de leurs propres enfants. La vérité et la terrible justice de Dieu avaient été affichées dans cette horrible transaction. Oh, quelle misère le péché a amené dans le monde! Mais la folie de l'homme pervertit le chemin et son cœur se déforme contre Yahweh. Le roi juge la mort d'Élysée. Les hommes méchants blâmeront n'importe qui comme la cause de leurs ennuis, plutôt qu'eux-mêmes, et ne quitteront pas leur, leur péché. Si... Déchirer les vêtements euh, sans un cœur brisé et contrit pouvait profiter. Si se vêtir des sacs euh, sans être renouvelé au cœur de leur âme pouvait servir, ils ne s'opposeraient pas à Yahweh. Que toute la parole de Dieu augmente en nous la peur et le Saint-Espoir afin que nous soyons constants et imperturbables, toujours abondants dans l'œuvre de Yahweh, sachant que notre travail n'est pas en vain en Yahweh. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh, et le Père Yahweh vous bénira.
Alléluia. Prenons ces points de prière. Père Yahweh, regarde mon expression de foi et honore la au nom de Yahshua le Messie. Je pleure pas tant mon désir et ma honte, mais mon incapacité de payer des dettes justes au nom de Yahshua le Messie. Ô oh Yahweh qui a élevé la hache de fer sur les eaux, parmi nous, nos membres, parmi nos membres de l'Église, l'Assemblée des disciples du Christ, élève un cœur de fer pierreux qui est encore coulé dans la boue du monde au nom de Yahshua le Béchi. Je ne lutte pas seulement pour, pour me sauver de la mort, je vais me battre pour me sauver de l'enfer au nom de Yahshua le Messie. Toi, cette folie de croire que ce que je, je de, ne, de ne croire que ce que je vois sort de ma vie, car je crois que la réalité spirituelle est à l'œuvre au nom de Yahshua le Messie. Pour encore d'autres choses que je ne peux croire si je ne les vois pas physiquement. Père Yahweh, ouvre mes yeux pour voir la réalité spirituelle au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, je crois que ton armée invisible n'a pas de correspondance avec toutes les armées terrestres combinées au nom de Yahshua le Messie. Vous, ces raideurs, euh, ces pilleurs, en train de vouloir piller, de tuer et de détruire ma famille et moi, même je vous traite avec bonté et générosité par le pouvoir vainqueur de Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Quand à l'extérieur de moi, il y a les combats, et en moi, il y a des craintes, Adonar Yahweh, Montre-moi que les protecteurs avec moi sont plus que les destructeurs contre moi, au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, ouvre les yeux de ma foi, afin qu'avec eux je puisse voir ta main protectrice, au nom de Yahshua le Messie. Car plus nous avons une vue plus claire de la souveraineté et du pouvoir du ciel, Moins nous craindrons les troubles de la terre au nom de Yahshua le Messie. Quand le Dieu de ce monde me ferme les yeux pour me tromper euh, vers ma propre ruine, Père Yahweh éclaire mes yeux pour voir les ennuis autour de moi au nom de Yahshua le Messie. Je ne serai pas vaincu euh, par le mal, mais je vaincrai le mal par le bien. Au nom de Yahshua le Messie. Cet ennemi méchant qui reproche à quiconque sauf à lui-même et à ses péchés, Seigneur Yahweh, traite-le sévèrement au nom de Yahshua le Messie. Merci Seigneur d'avoir entendu nos prières. Merci Yahweh pour tes réponses à nos prières. Père, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen.